കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന മഹാമാരി വന്നതോടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പട്ടിണിയിലാണ് ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാൻ നടപടികളും പലരുടെയും ജോലിയും വരുമാനവും ഇല്ലാതാക്കി ഇത് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നത്തെയും വിതരണത്തെയും അത് തടസ്സപ്പെടുത്തി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ എങ്ങനെ ഇനി ഭക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നേരത്തെ തന്നെ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി പേർ ലോകത്ത് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പട്ടികയിലേക്കാണ് കൊറോണ വ്യാപനവും തുടർ നടപടികളും വന്നതോടെ പതിമൂന്ന് കോടി പേരെ കൂടി ഈ പട്ടികയിൽ എത്തിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ ഇതോടെ ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തോടെ ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി പേർ ലോകത്ത് പട്ടിണിയുടെ വക്കിലെത്തുമെന്നാണ് സൂചന എന്നാൽ ലോക ജനത മുമ്പും കനത്ത പട്ടിണി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സാമ്പത്തിക മാധ്യം യുദ്ധം രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ ഇത്തരത്തിലെ പ്രാദേശിക മേഖലയിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിന് ഇടയാക്കുന്നത് എന്നാൽ ആഗോള വ്യാപകമായി തന്നെ പട്ടിണി പടരുന്ന പ്രത്യേക സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപാദന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പേർക്കാണ് ലോകത്തിലാകമാനം തൊഴിൽ നഷ്ടമായത് എണ്ണവിലയിലെ ഇടിവ് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ തകർച്ച നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ വരുമാനമില്ലാത്ത വിദേശ തൊഴിലാളികൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അക്രമം മാനുഷിക ദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്നുള്ള നിരാശകൾക്കും വിശപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്കുമിടയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധവും കൊള്ളയും അരങ്ങേറുന്നുവെന്ന വാർത്തകളുമുണ്ട് ക്ലാസുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെ ലോകത്താകമാനം മുപ്പത്തിയാറ് കോടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സ്കൂളിൽ മറ്റും ലഭിച്ചുവെന്ന പോഷകാഹാരവും ലഘുഭക്ഷണവും ഇല്ലാതായത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലയിൽ കുതിച്ചാട്ടമില്ലെങ്കിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വരുന്ന നാളുകളിൽ ഗണ്യമായ തോതിൽ വഷളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം കലാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പല രാജ